সো ওয়েলকাম আমি তোমাদের অলরেডি কিছু ভোটিংয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম সেখানে আমি জানতে চাইছিলাম যে ডাব্লিউ বি পুলিশ নিয়ে কতটা ইন্টারেস্টেড আছো তোমরা তো মোটামুটি কিছু একটা ভোট পাচ্ছি তো সেখান থেকে প্লাস ডাব্লিউ বি শেষের জন্য বা অন্যান্য যে কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলো আমাদের হয় সেগুলোর দিকে তাকেই আমি নতুন একটা সিরিজ বলতে পারো যেটা হচ্ছে পুরোটা সিভিক্স নিয়ে আমি আলোচনা করবো এবং আজকে হচ্ছে তার ফার্স্ট ক্লাস সো ফার্স্ট ক্লাসটাই দেখতে পাবো আমরা যে এই যে আমাদের সংবিধান বা ভারতের যে কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন যে রচনা করা হয়েছিল সেই ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন রচনা করার আগে কি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঘটেছিল আমাদের ইন্ডিয়াতে সেটা নিয়ে হচ্ছে আজকের ক্লাসটা যে সমস্ত আইন এটা হচ্ছে আপ বিফোর এইটিন ফিফটি সেভেন অ্যান্ড আফটার এইটিন ফিফটি সেভেন টু নাইনটিন ফর্টি সেভেন পর্যন্ত যে সমস্ত আইন আমাদের দেশে ব্রিটিশ দ্বারা নিয়োজিত করা হয়েছিল সেই সমস্তগুলোই কিন্তু আজকের ক্লাসে আলোচনার বিষয়ে রাখা হয়েছে সো দেখো মেন ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে এটা জানা থাকে যে হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা কী বলা হয়েছে না হিস্টোরিক্যাল যে আমাদের দেশে ব্রিটিশরা এসেছিল ষোলোশো সালের দিকে এবং এসেছিল কী হিসাবে তার তারা তো মেনলি এসেছিল যে বাণিজ্য করতে ট্রেডার্স হিসাবে তার এসেছিল সো দ্য ব্রিটিশ কেম টু ইন্ডিয়া ইন সিক্সটিন হান্ড্রেড অ্যাজ ট্রেডার্স ইন দ্য ফর্ম অফ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তারা কী ফর্মে এসেছিল না ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হিসেবে তারা এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসেছিল বাট হলো কি ঘটনাটা ঘটলো কি যত দিন যেতে লাগলো তারা কিন্তু শুধুমাত্র কমার্শিয়ালি দিক দিয়ে কিন্তু থাকলো না তাদের কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা তাদের পলিটিক্যালি কিন্তু আরও আরও বেশি করে বাড়াতে শুরু করলো এবং এর ফলশ্রুতি হিসাবে সবচেয়ে যেটা বড় ঘটনা আমাদের দেশের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যার ফলে বা যার পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাব যে ব্রিটিশরা কিন্তু পুরোপুরিভাবে ভারতবর্ষের দখল করতে শুরু করলো সেটা কখন হলো না সেভেন্টিন ফিফটি সেভেন পলাশি যুদ্ধ যখন হলো আমাদের সো পলাশি যুদ্ধের ফলাফলটা হলো কিন্তু মারাত্মক রকমের একটা কারণ সেখানে বাংলা বিহার উড়িষ্যা এই যে একটা প্রভিন্স সেই হিসাবে কাজ করত তখন বাংলা নবাব ছিল কে সিরাজদৌলা তো এবং এই যে পলাশি যুদ্ধ যে জিতে গেল ইংরেজরা এর ফলটা কি হলো যে পুরোপুরি ভারতবর্ষের ইতিহাসটা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেল এবং এর পরে কফিনের শেষ পিরিয়ডটা কখন কোথা হলো যখন সতেরোশো চৌষট্টি সালে বক্সার যুদ্ধ হলো এই বক্সার যুদ্ধের ফলাফলটা এই জন্য ধরা হয় যে পলাশি যুদ্ধের থেকেও আরও বেশি বিস্তার লাভ করেছিল কারণ সেখানে মোঘল সম্রাটও কিন্তু জড়িত ছিল সতেরোশো সালের মধ্যে বাট শত সতেরো সালে মোঘল সম্রাট জড়িত ছিল না তো এই সবের পিছনে আর একটা বড় কারণ ধরে নেওয়া যেতে পারে যে মোঘল সম্রাটদের বা মোঘল সাম্রাজ্যে যে পতন আফটার ঔরঙ্গজেব এই যে একটা ঠিকঠাকভাবে রাজা না পাওয়া বা সম্রাট না পাওয়ার ফলে যে একটা ভাঙন গোটা ভারতবর্ষের দিকে ভাঙন শুরু হয়েছিল তারই একটা জায়গাতে ইংরেজরা কিন্তু ঢুকে পড়তে পেরেছিল কি তাই না তো এবং আরও যেসব অন্যান্য যে নৃপতিগুলো দেখতে পাই আমরা বিশেষ করে মারাঠাদের যে আস্তে আস্তে তাদের সাম্রাজ্যে বৃদ্ধি হতে শুরু করেছিল কিন্তু তারা কিন্তু ইংরেজদেরকে সঙ্গে কিন্তু সেই দমন নীতি জায়গাতে পৌঁছাতে পারেনি বরঞ্চ তারা ইংরেজদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছিল কি ক্লিয়ার তো এই দিকে দেখতে গেলে কিন্তু এই ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে এবং তার পরবর্তীকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ভারতবর্ষে পলিটিক্যাল পাওয়ারটাকে হস্তক্ষেপ করতে চাইল এবং হস্তক্ষেপ করে ফেলল আফটার সিফটি সেভেন্টিন ফিফটি সেভেন তখন ব্রিটিশ সরকার এই কোম্পানিকে একটা কন্ট্রোলের মধ্যে রাখতে চাইল ক্লিয়ার ব্রিটিশ সরকার এই কোম্পানিকে একটা কন্ট্রোলের মধ্যে রাখতে চাইল এবং সে কন্ট্রোলে রাখার জন্যই বিভিন্ন অ্যাক্ট তারা পেশ করতে শুরু করলো সেটা শুরু হলো কবে থেকে সেভেনটিন সেভেন্টি থ্রি ওকে সো লেট স্টার্ট আজকের পুরো স্টোরিটা কিন্তু এর উপরে দাঁড়িয়ে আছে আমি স্লাইড শো করে করে তোমাদের দেখাচ্ছি আশা করছি এটা যদি খুব ভালো করে দেখে নাও তোমরা এর বাইরে থেকে কোনো কোয়েশ্চেন তোমরা পাবে না এবং আফটার কম্পিটিশন দিস ক্লাস নেক্সট যে ক্লাসটা আমি করব এটার উপরে সেটা শুধুমাত্র থাকবে কম্পিটিটিভ এক্সামে যে সমস্ত কোয়েশ্চেন্স পড়েছে চ্যাপ্টার থেকে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব ওকে সো চলো আজকে দেখা যাক কি আছে সো প্রথমেই যে আমরা জিনিসটা দেখতে পাব সেটা হলো দ্য কোম্পানি রুলস এই যে রুলস যেটা হচ্ছে দুটো ভাগে ভাগ করা হচ্ছে আমি আগেই বলছিলাম তোমাদেরকে যে একটা হচ্ছে বিফোর এইটিন ফিফটি সেভেন আর হচ্ছে আফটার এইটিন ফিফটি সেভেন সো এটা রুলটা প্রথম ধরা হচ্ছে ফার্স্ট পার্টটা সেভেনটিন সেভেনটি থ্রি থেকে এইটিন ফিফটি এইট এই পর্যায়টা রাখা হয়েছে সো প্রথমে যে একটা কথা বলা হবে সেটা হচ্ছে রেগুলেটিং অ্যাক্ট অফ সেভেনটিন সেভেনটি থ্রি কী কী এর মধ্যে দেখতে পাবো কী কী দেখতে মানে ফিচার্স মেন মেন অংশগুলো কী কী আছে এটার মধ্যে সেটা আমরা অর্চনা করব প্রথমে কী বলা হচ্ছে এটা যে এই যে অ্যাক্টটা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা গ্রেট কনস্টিটিউশনাল ইম্পর্টেন্স অ্যাজ ইট ওয়াজ
taken by the British government. I mean, it is a British shortcut. It is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. It is a company control. It is a company control. It is a very good thing. 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 The political administrative functions of the company, it laid the foundation of central administration in India. So, the foundation of the foundation of India is the central India. So, the foundation of 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 the Madras, Bengal, Madras and Mumbai or Bombay So, these three provinces are the British The rest of the provinces are the same 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 But the rest of the provinces are the same But the rest of the provinces are the same 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 But the rest of the provinces are the same before independence, but after independence, the Shorda Bollo by Patel Camera, each one of the Kivoli, the Iron Man of India, J. E. Choto Choto Chip, Princely State Glow Chilo, say Princely State Glow, act a Jagani essay, India to record the Sachapochi. Okay, so Johanamra, Gono Porsha de Javo, Constant Assembly Amra Luchana Corbo, Evang Shong Pizan, Aroj Ponto Johanamra, a potted class glow, Diridri Niajavo, Tokon Egulami, Aro details to other kind Bolbo. Okay, so it was a regulating act of 1773. क्योंकि फीचर से मुझे देखते पावो हमरा सेटा मरालो चुना कोडी नहीं रिपोर्ट फीचर जिता देखते पावो सेटा होच्छे फर्स्ट नंबर टा जिता बोला होगे जो गवर्नर ऑफ बेंगल एस गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल मतलब ऐसो दिन पोजन तो बोला चुलो गवर्नर ऑफ बेंगल किंतु आज ते के बा आफ्टर 1773 ते के गवर्नर ऑफ बेंगल टा के � the establishment of the Supreme Court at Calcutta. Calcutta is a Supreme Court in 1774. This is the first time of the Supreme Court. This is the first time of the Supreme Court. The prohibited presence or bribes. Lord Clive and Warren Hastings were very good at the same time. The British government was very good at the same time. This is the first time of the Supreme Court. This is the first time of the Supreme Court. This is the first time of the Supreme Court. एर पड़े हमारे जेटा देख बो आफ्टर 1773 फॉरे पीटर भारोसा सुनाई ना हमरा देखते हो पीस इंडियन एक्ट ऑफ 1784 ओके एर फीचर्स की की पाची एक नंबर चेटा पागो से रचे डिस्टिंग्विश बिटवीन डी कॉमर्शियल कोर्ट एंड डी पॉलिटिकल फंक्शन तो ए ही पोथोम जे कॉमर्शियल एवं पॉलिटिकल व्यापार � जब ब्रिटिश देर भारतीय दिखे जब आस्तास्ते ताजे थापा टके बारा चेना ये बारा नोटा जी की भावे नहीं जा चेहरे नहीं तो तब बड़ो प्रोमान एक टा की बाल होच्छे जे कॉमर्शियल जिधर कुछ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये कॉमर्शियल देख बे कारा कॉमर्शियल व्यापारा देख बे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड पॉल of the company's system of double government. So, in this case, the double government system has started. Next, the company's territory is British possessions. So, if the company's territory is British, the British government has not been able to do it. After 1784. Next, the British government was given supreme control over the company's affairs and administration. So, this is the point. So, the British government was given supreme control पूरा पूरी भावे कंट्रोले निये नीलो कंपनी सेफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन से बैपट्टा के माने पूरा शासन कोड़ा जी दी थी टा कंपनी चेच चिलो से इस तरह के कितो कंपनी के शोरीये दी आस्तास्ते ब्रिटिश गवर्नमेंट उटके की कोल्लो निजे देर के मुद्दे कोड़ा तो कोड़े नीलो तो तार आरो पौरवती � लेकिन उन्हें किचु पूरी बोर्ड तो ना हमरा देखते पावो कि कि देखते पावो ये टा खूब जनी बोल चीं पढ़ने देखो तो कंपनीज रूल्स और एक्सटेंडेड टू अनदर ट्वेंटी इयर्स इखाने ये बोला हुलो आठ शत तेरो शाले ऐसे ये ठीक है जे कंपनीज जे शासन टा भारतीय चोल छे शेटा आरो कुडी बोचोर एक्सटेंड 
তারপরে কি বলা হচ্ছে ট্রেড মনোপলি ওয়াজ ইন্ডিড এক্সেপ্ট ফর ট্রেড ইন টি ও পিয়াম অ্যান্ড উইথ চাইনা মানে অন্যান্য জায়গায় যে মনোপলি চালাচ্ছিল একটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সে মনোপলিটাকে কিছুটা কন্ট্রোল করলো কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ক্লিয়ার তারপরে কি এই যে পয়েন্টটা এটা একটু বড় একটা পয়েন্ট সেখানে যে খ্রিস্টান মিশনারিস যারা ছিল তাদেরকে এবার পারমিশন দেওয়া হলো যে যাও তোমরা যেতে পারো ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়া থেকে তোমরা ধর্ম প্রচার করতে পারো এবং ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে যদি কোনো ধর্মান্তরিত করতে হয় সেটাও তোমরা করতে পারো সেই পারমিশন তোমাদেরকে দেওয়া হলো এতদিন এর আগে পর্যন্ত কিন্তু দেওয়া ছিল না ক্লিয়ার লাস্ট কি দ্য কোম্পানি অলসো টেকেন অ্যাভ গ্রেটার রোল ইন দ্য এডুকেশন এবং এইখানে যে ব্যাপারটা আসছে যখনই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যাপারটাকে পুরোপুরিভাবে দখল করতে চাইল সো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ করার জন্য কি দরকার শিক্ষিত লোকের দরকার তো শিক্ষিত লোকের যদি দরকার পড়ে সেগুলো তো আর সবসময় ব্রিটিশ থেকে নিয়ে আসা সম্ভব নয় কি তাই কি এত সম্ভব নয় কোনোদিন হতেই পারে না এটা তো সেই শিক্ষিত লোকদেরকে আনার জন্য তা আমাদের ইন্ডিয়ান যারা আছে তাদের শিক্ষিত করতে হবে তো ইন্ডিয়ান থেকে এডুকেশান দিতে গেলে তো পড়াশোনা পারপাশে তো ব্যয় করতে হবে কিছু পয়সা দিতে হবে তো তার প্রথম আঠারোশো সালে যে শিক্ষা খাতে এক লাখ টাকা দেয়া হলো এখানে মেকলে মিনিটস আমরা পাবো যে মেকলের তত্ত্বাবধানে এটা হয়েছিল আমরা পরবর্তীকালে এখান থেকে উডস ডেসপ্যাচকে আমরা পাবো আরও যখন আমরা নেক্সট ক্লাসগুলোতে দেখবে এগুলোর সঙ্গে আবার আমরা আলোচনার মধ্যে নিয়ে যাব ওকে এরপরে যেটা আসছে কি আঠারোশো সালের পরে আফটার টোয়েন্টি ইয়ার্স মানে হচ্ছে এই যে বলেছে কুড়ি বছর এক্সটেন্ড করা হলো এবং এটা কুড়ি বছর পর পর আমরা আবার যাব তাহলে প্রথম চ্যাটারে একটা পাবো আঠারোশো তেরো সাল তারপরে আফটার টোয়েন্টি ইয়ার্স ইট মিনস এইটিন থার্টি থ্রি অ্যান্ড এগেইন আফটার টোয়েন্টি ইয়ার্স ইট মিনস এইটিন ফিফটি থ্রি আবার একটা চ্যাটারে একটা আমরা দেখতে পাবো ওকে এখানে কী কী দেখতে পাচ্ছি গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল এটা কী বলা হচ্ছে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া এতদিন আমরা প্রথম আফটার রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেনটিন সেভেন্টি থ্রি পরে পিটস অ্যাক্টে আমরা কী পেয়েছিলাম যে সরি ওটা পেয়েছিলাম রেগুলেটিং অ্যাক্টটি পেয়ে গেছিলাম যে গভর্নর বেঙ্গলটাকে করা হয়েছিল গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল বাট এখানে কি করা হলো গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গলটাকে আজ থেকে ডাকা হবে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ওকে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া এবং লর্ড বেন্টিং হচ্ছে প্রথম গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ক্লিয়ার তো গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ গিভিন এক্সক্লুসিভ লেজিসলেটিভ পাওয়ার এবং তাকে একটা এক্সক্লুসিভ লেজিসলেটিভ পাওয়ার বা ক্ষমতা তাকে দেওয়া হচ্ছে সমস্ত কাজকর্ম করবার জন্য ইন্ট্রোডিউস এ সিস্টেম অফ ওপেন কম্পিটিশন ফর সিলেকশন অফ সিভিল সার্ভেন্টস এবং এই আঠারোশো সালে আরেকটা জিনিস আমরা পয়েন্ট পেলাম সেটা কিনা সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশনটাকে ওপেন কম্পিটিশনের মাধ্যমে এবার নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা হলো ওকে নেক্সট যেটা পাবো আমরা আমি বলেছি তোমাদের তাহলে আফটার টোয়েন্টি ইয়ার্স মানে হচ্ছে এইটিন ফিফটি থ্রি আঠারোশো তেরো আঠারোশো তেত্রিশ আঠারোশো তিপ্পান্ন এইটিন ফিফটি থ্রি কী কী এখানে স্পেশাল ফিচার্স দেখতে পাচ্ছি আমরা না সেপারেটেড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দ্য লেজিসলেটিভ অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ ফাংশনস অফ দ্য গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলস মানে এই যে সেপারেট করা হচ্ছে কোনটা লেজিসলেটিভ কোনটা এক্সিকিউটিভ ফাংশন হবে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার কাউন্সিলের মধ্যে এটা প্রথম ভাগ করে দেওয়া হলো এই আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে এসে প্রোভাইডস সিক্স নিউ মেম্বার্স এবার এই যে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে লেজিসলেটিভ অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ তার কিছু মেম্বার্স তো দরকার যে মেম্বারগুলো এইগুলোকে করতে সাহায্য করবে তার জন্য কী করা হচ্ছে প্রোভাইডস সিক্স নিউ মেম্বার্স ইন্ট্রোডিউস দেন ওপেন কম্পিটেন্স সিস্টেম অফ সিলেকশন অ্যান্ড রিক্রুটমেন্ট অফ সিভিল সার্ভিস এই যে আগে আঠারোশো আমার তেত্রিশ সালে যেটা পেয়েছিলাম সেটাও করা হচ্ছে কি ওপেন কম্পিটেন্স সিস্টেম অফ সিলেকশন অ্যান্ড রিক্রুটমেন্ট অফ সিভিল সার্ভেন্ট এক্সামিনেশন এরপরে কি হচ্ছে আঠারোশো আফটার এইটিন ফিফটি থ্রির পরে আমরা দেখতে পাবো যে ক্রাউন রুল রাজা রুল একটা শুরু হবে যেটা হচ্ছে আঠারোশো আটান্ন থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ওকে এবং আঠারোশো তিপ্পান্ন সালের পরে ফার্স্ট যেটা পাবো আমরা আঠারোশো এক আঠান্ন যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট আমরা পাবো আঠারোশো আঠান্ন সাল তাহলে কী করা বলা হলো আঠারোশো তিপ্পান্ন সাল পর্যন্ত কোম্পানি রুল যেন চলছিল বাট আন্ডার ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বাট আফটার এইটিন ফিফটি সেভেন মানে সিপাহী বিদ্রের পরে সমস্ত কিন্তু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল ব্রিটিশ সরকার সরাসরি এবার ভারতবর্ষকে দখল করে নিল হ্যাঁ হিজ ম্যাজেস্টি হার ম্যাজেস্টি চালু হয়ে গেল পুরোপুরিভাবে এবং এখানে অনেক কিছু পরিবর্তন আমরা দেখতে পাবো আঠারোশো আঠারো সালের রুলে ফার্স্ট কী রুলটা দেখতে পাবো যে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার পরিবর্তে বলা হতে শুরু করলো কি ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া কী বলা হচ্ছে ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া এবং লর্ড ক্যানিং হচ্ছে প্রথম ভাইস রয় অফ ইন
and the board of control and court of directors এই যে ছিল জিনিসটা সেটাকে অ্যাবলিশ করে দেওয়া হচ্ছে এবং অ্যাবলিশ করে দেওয়ার ফল পর কি নিয়ে আসা হলো দুটো পয়েন্ট পয়েন্ট একটা তো পেলাম যে ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া একটা পেয়ে গেছি নেক্সট যে পয়েন্টটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা হলো সেক্রেটারি অফ স্টেটস এই যে সেক্রেটারি অফ স্টেটস এটাকে তোমাদের মনে রাখার জন্য মনে রাখবে যে সেক্রেটারি অফ স্টেটটা মানে হচ্ছে পিএম মানে প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া আর ভাইস রয়টা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া তার মানে ক্ষমতা কাকে দেওয়া হচ্ছে বেশি করে সেক্রেটারি অফ স্টেটসকে এটা মনে রাখবে কিন্তু সেক্রেটারি অফ স্টেটকে হচ্ছে মিলতি মেনলি ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে ভাইস রয় হচ্ছে সেটাকে দেখভাল করার দায়িত্ব দেওয়া হলো তার মানে প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড প্রাইম মিনিস্টার এই জিনিসটা এখানে পেয়ে যাবে তুমি আন্ডারস্ট্যান্ড এরপরে আফটার এইটিন ফিফটি এইট থেকে আমরা কাউন্সিল একটা তিনটে জিনিস পাই একটা আঠারোশো একষট্টি আঠারোশো বিরানব্বই এবং উনিশশো নয় উনিশশো উনিশ উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে আমরা যাবো ফার্স্ট যেটা পাবো আঠারোশো একষট্টি সাল সেটা কী কী দেখতে পাচ্ছি আমরা ইট মেই দ্য বিগিনিং অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইনস্টিটিউশনস বা অ্যাসোসিয়েটিং ইন্ডিয়ান্স উইথ দ্য ল মেকিং প্রসেস এই যে ল মেকিং ল মেকিং প্রসেসটা যে চালু হচ্ছে যে কোথায় কী ল করা যায় কি আইনের মাধ্যমে এগুলোকে সলভ করা যায় এতদিন পর্যন্ত এখানে কোনো ইন্ডিয়ানদেরকে সুযোগ দেওয়া হতো না বা ইন্ডিয়ানদেরকে অন্তর্ভুক্তি ছিল না বাট আফটার এইটিন সিক্সটি ওয়ান ইন্ডিয়ানদেরকে কিন্তু এবার অন্তর্ভুক্তি শুরু হলো ইট অলসো প্রোভাইডস ফর দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ নিউ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ফর বেঙ্গল নর্থ ওয়েস্ট প্রভিন্স অ্যান্ড পাঞ্জাব নতুন একটা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল তৈরি করা হলো বাংলা নর্থ ওয়েস্ট প্রভিন্স এবং পাঞ্জাবের জন্য আর একটা লাস্ট পয়েন্ট আমরা পাবো এখানে ইট এম্পর দ্য ভাইস রয় ইস্যুস অর্ডিনেন্স মানে কি মানে ভাইস রয়ও যে অর্ডিনেন্স ইস্যু করতে পারে সেরকম একটা ক্ষমতা ভাইস রয়কে দেওয়া হলো তাই সেক্রেটারি অফ স্টেটের হাতে ছিল কিছুটা হলো এবার ভাইস রয়কে দায়িত্ব দেওয়া হলো আফটার এইটিন সিক্সটি ওয়ান আমরা আঠারোশো কী পাবো বিরানব্বই সাল ক্লিয়ার সে আঠারোশো বিরানব্বই সালের ফিচার্সগুলো কী দেখতে পাবো ইট ইনক্রিজ দ্য নাম্বার অফ অ্যাডিশনাল মেম্বার্স ইন সেন্ট্রাল অ্যান্ড প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এই যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলটা ভাগ করা হয়েছিল সেন্ট্রাল অ্যান্ড লেজিসলেটিভে সেটাতে কিছু মেম্বার্স আরও বাড়ানো হলো তার মানে সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ বলতে পারো এটা কি আরও মনে রাখার জন্য বলে দিচ্ছি মানে একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট ক্লিয়ার তারপরে কী হচ্ছে ইট প্রোভাইডেড ফর দ্য নমিনেশন অফ সাম নন অফিসিয়াল মেম্বার্স অফ দ্য সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যারা নন অফিসিয়াল মেম্বার্সকে কী করে নিয়োগ করা যায় এবং সেটা হবে পুরোপুরি ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা সেটাকে এটা আইনের মাধ্যমে পেশ করা হলো আফটার এইটিন নাইনটি টু আমরা পাবো উনিশশো সাল যেটাকে একটা খুব বড় নাম দেওয়া হয় কি হয় মরলে মিন্টো রিফর্মস কী বলা হচ্ছে মরলে মিন্টো রিফর্মস হিসাবে ডাকা হয় এখানে এবং এই তিনজনের সিস্টেম অফ কমিউনাল রিপ্রেজেন্টেশন এখানে প্রথম আমরা কমিউনাল রিপ্রেজেন্টেশনের একটা ব্যাপার আমরা দেখতে পাই সেটা কীরকম এটা এরকম ছিল যে ধরো কোনো একটা কেন্দ্র থেকে কোনো একটা মুসলিম ক্যান্ডিডেট দাঁড়িয়েছে এবং তাকে ভোট দিতে পারবে শুধুমাত্র মুসলিমরাই মানে ভোটাররাও হতে হবে মুসলিম এবং যে ভোট যে ভোটার হিসেবে দাঁড়িয়েছে সেও হবে মুসলিম এই যে ব্যাপারটা অন্য কোনো কাস্টের লোকজন কিন্তু সেই ক্যান্ডিডেটকে ভোট দিতে পারছে না এটাই হচ্ছে কি কমিউনাল রিপ্রেজেন্টেশন ফর মুসলিমস বা অ্যাকসেপ্ট ইন দ্য কনসেপ্ট অফ সেপারেট ইলেকট্রনিক আর কি ওই জন্য এই ঘটনার জন্য লর্ড মিন্টোকে কী হিসেবে ডাকা হচ্ছে ফাদার অফ কমিউনাল ইলেকট্রনিক ফাদার অফ কমিউনাল ইলেকট্রনিক ওকে আফটার উনিশশো নয় এবার কী আসবে উনিশশো উনিশ সাল নাইনটিন নাইনটিন তাহলে আগেরটা কী ছিল মন্টেগু তাই তো মরলে মিন্টো এবার পাবো আমরা নতুন আর নাম পাবো এটা কি মন্টেগু চেমস ফোর্ড রিফর্মস আগেরটা কী ছিল মরলে মিন্টো এটা হচ্ছে মন্টেগু চেমস ফোর্ড রিফর্মস ওকে কি কি দেখতে পাবো এখানে ফিচার্স না ইট ইন্ট্রোডিউস বাই ক্যামারালিজম অ্যান্ড ডাইরেক্ট ইলেকশানস ইন দ্য কান্ট্রি এই যে বাই ক্যামারালিজম বাই ক্যামারালিজম বলতে কি দেখো আমাদের বর্তমানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে দুটো হাউস থাকে একটাকে আমরা বলি আপার হাউস একটাকে বলি আমরা লোয়ার হাউস আপার হাউসটা কি রাজ্যসভা লোয়ার হাউস হচ্ছে লোকসভা কি তাই তো তো এইবারে উনিশশো উনিশ সালে এসে এই জিনিসটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কাউন্সিলর রিপ্লেস বাই বাই ক্যামারাল লেজিসলেশন কনসিস্টিং অফ অ্যান্ড আপার হাউস যেটা কাউন্সিল অফ স্টেট অ্যান্ড লোয়ার হাউস লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি এই হিসাবে দু ভাগে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে আর কি পাবো এরপর নেক্সট এটা একটা পয়েন্ট আমরা পাচ্ছি যে ইট রিল্যাক্স দ্য সেন্ট্রাল কন্ট্রোল ওভার দ্য প্রভিন্স ডিমার্কেটিং দ্য প্রিসিডিং দ্য সেন্ট্রাল অ্যান্ড প্রোভাইড সাবজেক্টস এই যে সেন্ট্রালের হাতে যে পুরোপুরি করায়ত্তটা ছিল সেটা একটু রিল্যাক্স করা হচ্ছে যাতে স্টেটের হাতেও কিছু ক্ষমতা দেওয়া থাকে এই পয়েন্টটা
required that the three of six members of the viceroy executive council are to be indians ekhane bhalo ekta point paoa jacche ki bola hocche je ei je 6 jon members tar modhe 3 jon member ke india theke nite hobe three of six members of the viceroy executive council were to be indians right ar ki bola hocche it extended the principal communal representation by providing separate electorate for six indian christians anglo indians and europeans ei je morle minto যেটা করে গিয়েছিল যে সেপারেট ইলেকট্রনিক এবং কমিউনাল একটা ব্যাপার চালু করেছিল এটাকে আরও এক্সটেন্ড করে দেওয়া হলো কোথায় কোথায় শিখ ইন্ডিয়ান খ্রিস্টিয়ানস অ্যান্ড ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ফরেন ইন্ডিপেন্ডেন্সের ক্ষেত্রে ইট প্রোভাইড ফর দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ এ পাবলিক সার্ভিস কমিশন এখানে একটা পয়েন্ট আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট পাচ্ছি যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন পিএসসি যে ডাব্লিউ বিশেষ বলো আছে পরীক্ষা যে বিভিন্ন স্টেটে বা সেন্ট্রালে যে ইউপিএসসি ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন এই পুরো কনসেপ্টটা কিন্তু প্রথম নিয়ে আসা হচ্ছে নাইনটিন সালে এরপরে যেটা আমরা আসবো নাইনটিন থার্টি ফাইভ এবং এটা মনে রাখবে যে ভারতবর্ষে যে সংবিধান রচনা করা হয়েছিল সংবিধানের অনেকটা অংশ কিন্তু নেওয়া হয়েছিল উনিশশো সালে ভারত শাসন আইন থেকে না আমরা বর্তমানে যে ভারতীয় সংবিধান দেখতে পাই সেই সংবিধানের ম্যাক্সিমামটাই কিন্তু উনিশশো সাল থেকে কিন্তু নেওয়া এটাকে মাথায় রাখবে একটু ওকে এবার কী কী দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা ফার্স্ট যেতে দেখতে পাচ্ছি দ্য অ্যাক্ট মার্কড আ সেকেন্ড মাইল স্টোন টুয়ার্ডস কমপ্লিটলি রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া মানে এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি রেসপন্সিবল গভর্নমেন্টের দিকে কিন্তু পৌঁছে যাচ্ছে ইট ওয়াজ আ লেন্দি অ্যান্ড ডিটেইলড ডকুমেন্ট হ্যাভিং থ্রি টোয়েন্টি ওয়ান সেকশন্স অ্যান্ড টেন শিডিউলস তার মানে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে এই যে সেকশন শিডিউলস বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে বর্তমানে আমাদের সংবিধানের জিনিসগুলো তোমরা দেখতে পাবে তো তার জন্যই বলছিলাম এটা যে আমাদের ভারতীয় সংবিধান পুরোপুরিভাবে অনেকটাই উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ভারত শাসন আইন থেকে কিন্তু নেওয়া হয়ে আছে এরপরে যেটা আমরা আলোচনাতে যাব সেটা হচ্ছে কী কী ফিচার্স এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই সবচেয়ে যেটা বড় ফিচার্স আমরা পাই যে ভাগ তিনটে ভাগে ভাগ করে দেওয়া হলো যে কার হাতে কতটা দায়িত্ব থাকবে কে কি সুযোগ সুবিধা পেতে পারে তা একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল লিস্ট একটা হচ্ছে স্টেট লিস্ট আর একটা হচ্ছে কংকারেন্ট লিস্ট মানে যৌথ তালিকাভুক্ত মানে একটা পুরোপুরি শুধু সেন্ট্রাল ভোগ করবে একটা হচ্ছে রাজ্য ভোগ করবে এবং একটা যৌথভাবে রাজ্য এবং কেন্দ্র দুটোই ভোগ করবে লাস্ট যে পয়েন্টগুলো আমরা দেখতে পাবো সেটা কি আছে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট যেটা যে ইট অ্যাবলিস দ্য ডায়ার কি ইন দ্য প্রভিন্স অ্যান্ড ইন্ট্রোডিউসড প্রভিন্সিয়াল অটোনমি ইন ইটস প্লেস মানে প্রভিন্স মানে আবার ইংরেজরা যাতে সব জায়গায় ক্ষমতাটাকে নিতে পারে সেই দিকে কিন্তু আরও এক ধাপ 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 করে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে লাস্ট অপশনে আমরা যাবো যে প্রোভাইডস অফ দ্য স্টেবলিস রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং এখানে আমরা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মানে কি এই যে বলা হয়েছিল এটা কমপ্লিট সেট আপ একটা তৈরি হয়ে গেল সেটার দিকে তোমরা কিন্তু ভালোভাবে নজর দিতে পারছো তো এই হচ্ছে আজকে টোটাল ক্লাসটা যেখানে আমাদের সেভেন্টিন সেভেন্টি থেকে একদম নাইনটিন পর্যন্ত পুরো ডিটেলসটা আমি আলোচনা করে দিলাম এর বাইরে আশা করি কিছু থাকবে না সমস্ত ফিচার্সগুলো এখানে আলোচনা করা হয়েছে এবং এর নেক্সট যে ক্লাসটা থাকবে এর উপরেই দেব সেখানে তোমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে বিগত পরীক্ষাতে বিভিন্ন কম্পিটেটিভ এক্সামে কী কী কোয়েশ্চেন সে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে নেক্সট যে চ্যাপ্টার থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলি বা ভারতীয় গণ পরিষদ এবং সংবিধানের পাঠ কিছু তারপর সংবিধান সরাসরি ঢুকে যাব আমরা একদম সিটিজেন্সি ব্যাট থেকে ফান্ডামেন্টাল রাইটস থেকে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস থেকে ডায়েটিভ প্রিন্সিপালস এই সমস্ত যা কিছু আছে সবগুলি আমরা স্টেপ বাই স্টেপ স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনার মাধ্যমে যাব ওকে সো তোমাদের ফার্স্ট ক্লাস আজকে করলাম তোমাদের কেমন লাগছে এই ক্লাস আরও কোথায় আরও ইম্প্রুভ করা যেতে পারে সেটাও তোমাদের সাজেশন হিসেবে তোমরা আমাকে কমেন্টস করতে পারো এবং তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে এই ক্লাস প্লাস লাইক অপশান যারা যারা এখন সাবস্ক্রাইব করো নি অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও ক্লিয়ার সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ক্লাস থ্যাংক ইউ